ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രിക്നോമീറ്റർ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് സൈൻ എ സീക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ് എ ആൻഡ് ടാൻ എ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ എ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ് എയും ടാൻ എയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ട്രൈ ആംഗിൾ വേണം അപ്പൊ മിസ് എ നമ്മുടെ ട്രൈ ആംഗിൾ വരച്ചു ഓക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സൈൻ എ അപ്പൊ ആംഗിൾ എയിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതായി ഇത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഇതേ ഇവിടെ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് മക്കൾസ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ചില്ല എന്തായിരുന്നു അതിന് മിസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സം പീപ്പിൾ ഹാവ് അപ്പൊ സമ്മിന്റെ എസ് ഇവിടെ പീപ്പിൾ ഹാവ് കിട്ടി പി ബൈ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലാർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഓക്കെ ഡേ കിട്ടി നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പി ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ വെറുതെ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ കേട്ടോ കാരണം ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ത്രീ എക്സ് എന്നും ഫോർ എക്സ് എന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് റേഷ്യോയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഇട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം അന്നേരം ത്രീ കെ എന്ന് എടുക്കണം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം ഫോർ കെ എന്ന് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ മക്കൾസിന് റേഷ്യോയിൽ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഇതൊരു എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതെന്താ മിസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുകയല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ അത് എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല എന്ന് മിസ്സിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത എന്താ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് ആണല്ലോ ചിലപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിലോ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഒരു വേരിയബിൾ ചേർത്തിട്ട് എടുത്താൽ മതിയെന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ ത്രീ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ ഇൻറ്റു കെയുടെ വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെയും ഫോർ ഫോർ കെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിനെ എടുത്തത് അപ്പൊ കെക്ക് പകരം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ടു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് കെയുടെ
അങ്ങനെ നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കെ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് മീൻസ് ഫോർ കെ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ത്രീ കെ ഓക്കെ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ത്രീ കെ എന്നാണ് മിസ് ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഇതായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ മിസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ എ ആംഗിളിന് അക്കോർഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും ഇനി ആംഗിൾ എ യോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് എടുക്കും ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് കിട്ടിയത് ബി സി ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ബി സിയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ എന്താണ് ത്രീ കെ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ത്രീ കെ ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഈ സൈഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ആംഗിൾ എ വെച്ചിട്ട് വേണം കാരണം ഈ ആംഗിൾ എ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല എടുത്ത് എഴുതിയത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നും എഴുതിയത് അപ്പൊ ആംഗിൾ എക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായാലും ഇനി നമുക്ക് പരിഹോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എ ബി സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ബൈ യൂസിങ് പൈതകോറസ് തീരം പൈതകോറസ് തീരം എന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തീരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഏതാണ് ഫോർ കെ അപ്പൊ ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബേസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞോടാം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതെന്താണ് ത്രീ കെ അപ്പൊ ത്രീ കെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ത്രീ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ അത് കണക്കിന് ഫോർ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് തെറ്റാണ് ഇതേപോലെ ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വേണം എഴുതാൻ മീൻസ് ഓർക്കാതെ ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾ അത് കണ ഓർക്കാതെ ഇടാതെ പോയതാണ് നിങ്ങൾ അത് കണക്ക് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് നമ്പറിനും വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർ കെക്ക് വേണ്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേ എഴുതാവൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്ത് കളയരുത് അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ കെയുടെ സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നയൻ കെന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദാ ഈ നയൻ കെ സ്ക്വയറിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ കെ സ്ക്വയർ അതായത് പ്ലസ് ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി സി ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ കെ സ്ക്വയർ എത്ര ഇട്ടു നമുക്ക് ആൻസർ സെവൻ കെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ സെയിം വേരിയബിളും സെയിം പവറും വന്നതുകൊണ്ടാണ് കോഫിഷ്യന്റ് തമ്മിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എടുത്ത് അതേപടി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് എ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് എ ബി സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് എ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ റൂട്ട് കാണണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെവനിന് പേറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് റൂട്ടിലിട്ടു കേക്ക് പേറുള്ളത്
अब कोस तीटा कंडो डी कैनल का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस वड़ा तीटे के बगैर हम एंगल ए नो अनो नॉलेज ये लो अब हम कह रहे थे बी बाय एच इस इक्वल टू वड़ा बेस नो अर्ने इंदा ये नो रूट सेवेन के बाय हाइपोटेनियस इंदा ना फोर के तें ओके के इन के इम कैंसिल आई पों बैलेंस इंदा हम अब tan a is equal to tan कंडोडी क्या नला formula इंदा नमला इंदा पढ़ी चित्र लादे tan a is equal to इंदा ऐर दो नम्बर ट्रिक through proper brushing दे कंडोडी चु अब p इंदा ने perpendicular by base by base okay अब ये वाले perpendicular इंदा ऐर दो three k बाय बेस से वड़ा इंदर नो रूट सेवेन के ओके अपने वड़ा इंदर के इन के इम कैंसिल आई पाऊँ बाकी इंदर वाला तो थ्री बाय रूट सेवेन ठीक है ना हमले इसे ऐड कर दूँ जो कंडो अपन फॉर्मूले यूज़ करने वाला ट्रिक में से पढ़ी पिचे नेचर ने इंदर आने सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ओके मिस इंडे इंट्रोडक्शन डे फर्स्ट पार्ट का अंडा वर्क के ये लोग पमेंट्स लाओ आदो ओके कारण तो मकल से कारण था ना हमको सेकंड क्वेश्चन चाहिए अपन हमारे ईयर एक्सरसाइज़ ला फोर्थ क्वेश्चन इधर आने गिवन 15 कॉट ए इस इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीक ए इधर इन्हें मकल से कंडोड अब कोटे इस इक्वल टू एट ये वाला फिफ्टीन इनटू कोटे याने सो ट्रांसपोर्स सेम बम इनटू इन दैट मारम डिवीशन ते नमक कोट ए डे वैल्यू किटी एट बाय फिफ्टी ओके इन्हें नमक कोट गांडोडी क्या नाला फॉर्मूले इन दैर नो नमले पढ़ी चिरना द इन दैर नो नम कारियम कोट नो बरन्याल एंडिंडे रेसिप्रोकल � अरे इन दाने साइन इन डे कोटा रहना है ना आरे आरे है ना कोसिक कोस इन डे बेस्ट फ्रेंड आरे है ना सिक टैन इन डे बेस्ट फ्रेंड आरे है ना कोट अपन टैन इन डे रसिप्रोकल आरे है रिक्यूम कोट अपन टैन इन डे फॉर्मूला इन दाना नमला इन दा पढ़ी चित्र लादे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग अदा इधे पी बाय प अब कॉटन और ना मिस्सू बार ने अनु टैन इंडे रेसिप्रोकल आना ना अल्ले अपम इधे इंडे रेसिप्रोकल ऐड दिया मध्य दाय डे बी बाय पी अब हम केंद्र एटम बेस बाय परपेंडिकुलर अब दे किटे फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर ट्रिक का मंच लगा था मकल से इंट्रोडक्शन वीडियो डे आधे तक पार्ट कंडा मधी � ओके अपने ये बेस बाय परपेंडिकुलर आने एंड नमक के ताने रीकने ये 8 बाय 15 है ना पढ़ाई ना तो ओके अपने नेहरू ते मिस्सा आर्य ते क्वेश्चन ले पढ़ने रीकने बोले तो ने इधर ने गत्तम नमले इंदर डट के ना आ नमले एक वेरिएबल डट के ना दाय दे 8 के बाय 15 के ने वैना नमले चीज़ आने ट इंदौर उन्होंने ना तो मिस्सू पार्ने इधर रेशियो ही लाना था निरीक्षण आता है ले अपन ना हमारे इंदौर जेन हम 8 के नम 15 के नम में ना मेड करना है ताकि इधर ना हमारे बेस ना आ रहे ना इधर 8 के आना परपेंडिकुलर आने वाले ना इधर इंदौर ना 15 के आन ओके इन्हें ना हमको ना हमारे राइट ट्रायंगल वाले � अब नम ओके, नम्बर इनी बी नम को अरे ना इंदा ऐलम, नम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस से राइट एंगल डे ट्रायंगल अप्लाई जेए तो लो, अपो अरे ना इप्परम 90 डिग्री आएगी, इधन ऑपोजिट डरक ना दे हाइपोटेनियस, इवडा नम का सी एन ओड का, ओके, इनी बेस परपेंडिकुलर आड़े आला पड़ता ना, अब आधे इंगे ना नम्बर ये एंगल ना बेस ये इधर टायर का आड़े आला पड़ता ना दे, अबे ए के ऑपोजिट डरक ना इंदा ना परपेंडिकुलर, अधे इंदा ना 15 के, इनी ए इन ओड़े चे एर ना आड़े का ना साइड इंदा ना बेस, अलग ही नम्बर बराए एडजस्टेंट साइड अंगिने नम्बरे वड़े इधन ओके आड़े आला पढ़ते हैं पर नमके राइट एंगल डे ट्रायंगल डे रेंडर साइड के टी मूना मत्ता साइड का अंडा था ना इन्हें नम्बरे पर इंदा यूसिंग ने द पाइडागोरस तेर अब हम कह रहे हैं बाय यूसिंग पाइडागोरस तेरम इन्हें 
എന്താണ് ഫോർമുല ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി അപ്പൊ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ അതേതാണ് നമ്മുടെ എ ബി അല്ലെ അപ്പൊ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ബി സി അപ്പൊ ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ സി സ്ക്വയർ അറിഞ്ഞൂടെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി ഇവിടെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് മക്കൾ സെ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അടുത്ത കെന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ ദെൻ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടിടത്തും സെയിം വേരിയബിൾ സെയിം പവർ സോ കോഫിഷ്യന്റ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എയ്റ്റി നയൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എടുത്ത് അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ വേണ്ടുള്ളത് എ സിയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം അയ്യോടാ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ടു എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇട്ടാ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ആണ് ടു എയ്റ്റി നയൻ സോ സെവൻറ്റീൻ വൺ സാർ സെവൻറ്റീൻ സോ ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഇനി ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയുടെ ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കെ ഇൻറ്റു കെ ഇനി നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേരിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് പുറത്തെടുക്കും ഇൻറ്റു അടുത്ത കെയുടെ പേരിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് പുറത്തെടുക്കും അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ കെ സോ നമുക്ക് എ സി ഇപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ കെ അതായത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ കെ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സൈനയും സി കെയും കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് മിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം ബേസും ഇത് നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ആണെന്ന് അറിയാം ആംഗിൾ എയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് എയ്റ്റ് കെ കിട്ടി ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് അത് സെവൻ കെ ആണ് ഓക്കെ സെവൻ അല്ല സെവൻറ്റീൻ കെ കണ്ടോ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ സൈൻ എ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സൈൻ എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ദേ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ കെ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാലൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ കെ അയ്യോ സോറി 15 ബൈ സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇതാണ് സൈൻ എയുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീക്ക് എ സീക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് നമുക്കറിയാലോ കോഴ്സിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് സീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴ്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് സീക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ അപ്പൊ കോസിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു കോസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് സീക്ക് എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് സീക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ബൈ ബേസ് ആണ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ബൈ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ കെ ബൈ ബേസ് ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് കെ സോ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ സി എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്